Cześć! W tym filmie wyjaśnię w jaki sposób działa wyzwalacz zwarciowy w nadprądowym instalacyjnym wyłączniku. Wyzwalacz zwarciowy reaguje na wartości prądu wielokrotnie większe od znamionowego, powodując otwarcie styków wyłącznika. Wyzwalacz zwarciowy składa się z cewki nawiniętej grubym drutem wewnątrz której znajduje się masywna kotwica w postaci stalowego walca utrzymywanego na miejscu przez sprężynę. Cewka jest włączona szeregowo w obwód styków, jeśli przez cewkę płynie prąd znamionowy, pole magnetyczne jest zbyt słabe, żeby pokonać opór sprężyny. Jeśli natomiast popłynie prąd zwarciowy, który jest wielokrotnie większy od znamionowego, zwora zostanie wciągnięta do wnętrza cewki, a jej trzpień ze znaczną siłą uderzy w zapadkę zwalniającą mechanizm styków, czyli w ten element. Jeszcze raz pokażę. Teraz Wam to pokażę w praktyce, jak to działa. Tutaj mamy wartość znamionową prądu 10 amperów w tym wyłączniku. Ustawimy teraz natężenie prądu płynącego przez ten wyłącznik na 10 amperów. Przy 10 amperach cewka w ogóle tutaj nie działa. Nie mamy tutaj żadnego nawet dźwięku, który powodowałby działanie pola magnetycznego poruszanie się kotwicy. W tym momencie wyzwalacz zwarciowy nie reaguje, bo tak jak mówiłem reaguje na wartości prądu wielokrotnie większe, czyli 3 do 5 krotnie większe dla charakterystyki B. Zatem musiałbym tutaj działać prądem o natężeniu około 30 amperów i więcej. Ustawimy teraz natężenie prądu płynącego przez ten wyłącznik na 30 amperów i usłyszymy charakterystyczne działanie pola magnetycznego w stosunku do tej kotwicy, która tutaj jest w postaci stalowego walca. Ona będzie próbować pokonać sprężynę, która jest w środku, aby trzpień, który będzie wychodził z tej strony naszej cewki, uderzył w ten plastikowy element. Zobaczmy jak to będzie działać. Ustawiamy 30 amperów. Siła, z którą wciągana była kotwica, była dosyć mała, ponieważ 30 amperów to minimalna wielokrotność zadziałania wyzwalacza zwarciowego. Ustawimy teraz natężenie prądu na 50 amperów, czyli prąd zwarciowy o wartości 50 amperów niemal natychmiast spowoduje zadziałanie kotwicy która zostanie wciągnięta do środka i trzpień uderzy w element zwalniający, czyli w zapadkę wyzwalającą mechanizm styków. Zobaczmy. Ustawiamy około 50 amperów. Nawet nie doszliśmy do tej wartości. Spróbujmy raz jeszcze.
Zobaczmy raz jeszcze z bliska. Dziesięć amperów, piętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia pięć amperów. Przy okazji można zaobserwować, że termobimetal też zaczął nam się wyginać, ponieważ czasu było dosyć dużo, a prąd przepływający też był dosyć dużej wartości i termobimetal zaczął się nagrzewać i wyginać. Zatem jeszcze raz, znacznie szybciej ustawiam 40 amperów. I jak widzieliście, pole magnetyczne było na tyle silne, że wciągnęło kotwicę do środka i trzpień uderzył w element wyzwalający zabezpieczenie. Tak więc pamiętajcie, że w środku jest też sprężyna, która utrzymuje w miejscu i trzeba pokonać sprężynę za pomocą silnego pola magnetycznego. Tak więc wartość prądu zwarciowego musi być wielokrotnie wyższa niż wartość prądu znamionowego. W przypadku charakterystyki B to minimum trzykrotna wartość. 3 do 5 krotności albo i wyższa. Dziękuję za uwagę. Cześć!